நான் ரெடி ஆயிட்டேன் கரெக்டா இருக்கா சூப்பரா இருக்குமா சரி ஓகே போலாமா அம்மா ஐஷோ எங்க ஐஷோ ஊருக்கு போயிருக்காமா எனக்கு கல்யாணம்னு தெரியும்லமா அப்புறம் எதுக்கு ஊருக்கு அனுப்புனீங்க இல்ல ஜானோ அவ அப்பா உடம்பு சரியில்ல நான் தான் அம்ச்சு வச்சேன் ஆல்ரெடி என் கல்யாணத்துல யாருமே இல்ல இப்ப ஐஷோ இல்லையா கஷ்டமா இருக்குமா நீ ஏமா கஷ்டப்படுற அம்மா நான் இருக்கேன் விக்ரம் இருக்கான் இல்ல நாங்க பாத்துக்குறோமா சரி ஓகேமா சரி போலமா நான் கீழ போய் வெயிட் பண்றேன் ஜானு கல்யாணம் நின்னுடும்ல நீ எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிட்டியா அம்மா எதுவும் கோலப்படாது எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிட்டேன் இந்த கல்யாணம் நடக்கவே நடக்காது ஆனா ஒண்ணுமா அது ஜானு சொல்றா பீஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல கல்யாணம் நடத்தினால நான் கோயில போய் தாலி கட்டிப்பேன் அப்படின்றா அத பத்தி நீ கவலைப்படாதடா அங்க தடங்கள் ஏற்பட்டுச்சுனா போதும் நீ நாள் நல்லா இல்லன்னு நான் கூட்டிட்டு வந்துறேன் மா போலாம் வா என்னமா யோசிக்கிற இல்லடா கல்யாணம்னே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா இந்த கல்யாணம் நடக்காதுன்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப கவலைப்படுவாடா அப்ப வந்து ராமகல்யாணம் ஓகே உனக்கு நான் அப்படி சொல்ல வரல எதுவும் சொல்லாதவா கல்யாணம் <laughs> மஞ்சம் <laughs> 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 போலாண்டா அது ஏண்டா மூஞ்சி அப்படி வச்சு சொல்ற நல்ல மாப்ளைய கலையா சிரிச்சிட்டே சொல்லு நீ வேற ஏண்டா மச்சான் கல்யாணமே நடக்குமா நடக்காதா குழப்பத்துல இருக்கேன் இதுல எப்படி சந்தோஷமான இருக்கு புரியுது மச்சான் அங்க வந்து கல்யாணத்துக்கு எவனோ பிரச்சனையா இருப்பான் ஆனா உன் கல்யாணத்துல உன் மச்சானே பிரச்சனையா இருக்கான் ஆனா உன்னடா இன்னைக்கு ஸ்டார்ஸ் படி ஜானு கண்டிப்பா கல்யாணம் நடந்துரும் ஜானுகா அப்ப எனக்கு அது அங்க போய் பாத்துக்கலாம் வா மறந்து வணக்கம் சார் என்னப்பா சார் இன்னைக்கு ஃப்ரெண்டோட கல்யாணம் சொல்லிருந்தேன் நான் இன்னும் அதுக்கு அப்ரூவலே பண்ணலையே சார் நீங்க கேட்ட டாக்குமெண்ட்ல ப்ராப்பரா சப்மிட் பண்ணிட்டோம் அப்ரூவல் பண்ண வேண்டியது உங்க வேலை சரி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சார் வரட்டும் பேசிக்கலாம் என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க பொண்ணு வீட்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க வந்துட்டு தானே இருக்காங்க இன்னும் வரல போங்க வரட்டும் பேசிக்கலாம் போங்கப்பா பின்னாடி ஆளுங்க எல்லாம் வெயிட் பண்றாங்க கல்யாணம் வர நிறைய இருக்கு ஆமாச்சா சார் அவனுங்க வந்துட்டாங்க சார் ஓகே சார் ஓகே சார் நான் பார்த்துறேன் இல்லைனா இருந்தாலும் ஓவராக பண்ணுறான் அவன் ஓவராக பேசலடா எல்லாம் என் மச்சான் கொடுத்த காசு தான் அவனுக்கு ஓவராக பேசுறது சரி எந்த நம்பிக்கையில் நீ உன் கல்யாணம் நடக்கணும் நினச்சிட்டு இருக்க நீ ஜானு சொன்னாங்கல்ல அவங்க வார்த்தையில் உள்ள நம்பிக்கை தான் நூறு 
ஜானு சும்மா சொல்லக்கூடாது சாரில் செம்ம அழகாக இருக்கீங்க ஆனால் மச்சா பொதுவாகவே போடுங்க சுடிதாரோட சாரில் செம்ம அழகாக இருக்காங்கல்ல அத்தை வணக்கத்த மச்சா தேங்க்ஸ் ராம் சரி டைம் ஆச்சு உள்ள போலாமா போலாம் ஜானு அந்த ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸர் தான் சின்ன ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் அன்னைக்கு சொன்னல ஓ அதுவா அம்மா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் ஆஃபீஸ் செட்டப் பேசிக்கலாம் சொல்லமா என்னடா இவங்க பேசுறதெல்லாம் பார்த்தா கல்யாணம் நடந்துடும் போல இருக்கு நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத அவன் தலையில என்ன தண்ணி குடிச்சாலும் இந்த கல்யாணம் நடக்காதம்மா சார் பொண்ணு வீட்டில் எல்லாம் வந்துட்டாங்க பொண்ணு வந்துட்டாங்கன்னா ரிச்சி சார் இன்னும் வரணும் வெயிட் பண்ணுங்க சார் இன்னைக்கு எங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கும் இல்ல நான் எப்படிமா அதை சொல்ல முடியும் சார் தான் சொல்லணும் உங்க கல்யாணம் நடக்கிறது கொஞ்சம் சந்தேகம் தாமா இதுல என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு பையன் மேல நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கேமா அவன் மேல அப்படி என்ன கம்ப்ளைண்ட் அது எப்படிமா நான் சொல்றது ரிஜிஸ்டர் வருவார் ரிஜிஸ்டர் கிட்ட பேசிக்கங்க அவர் எப்போ வருவாரு யோ புடல கேசி சார் ஃபைலுக்கு உள்ள வா தோண்ட சார் சார் வந்துட்டாரு சார் உங்களுக்கு எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்வார் ஜானு நீங்க ஏதோ பண்ற நீங்க இல்ல தயவு செஞ்சு சீக்கிரம் பண்ணிடுங்க இந்தால் பேசுறதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்கு ஜானு கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காதானே கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கா எப்படிங்க கல்யாணமே நடக்குமா நடக்காதான்னு பயத்துல இருக்கேன் இப்ப பொறுமையா இருந்தீங்க அட பொறுமையா இருக்கா நான் போய் ஒரு ஃபோன் பேசிட்டு வரேன் ஃபோனா ஜானு கல்யாணமே நடக்குமான்னு தெரியல நீங்க இப்ப போய் ஆபீஸ் வர பாக்குறேன்றீங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கணுமா வேண்டாமா நடக்கணும் இரு மட்டும் <laughs> இங்க யார் மேடம் ஜானு நான் தான் ஜானு மேடம் நீங்க யானை தெரியாம பேசிட்ட மேடம் என்ன மன்னிச்சிடுங்க மேடம் எல்லாம் சரி ராமல் ஏதோ கம்ப்ளைன்ட் இருக்கு சொன்னாங்களே என்ன கம்ப்ளைன்ட் மேடம் மாப்பிள்ளை மேல எந்த தப்பு இல்ல மேடம் அவ சொக்க தங்கம் யாரோ தப்பா பேசிருக்காங்க இவர தான் சொன்னாரு மேடம் இந்த ஆளு ஏதோ தெரியாம பேசிருக்கா மேடம் யோ மனிபிக்கலியா சாரி மேடம் யாரும் தெரியாம பேசிட்டாங்க நான் மன்னிச்சிடுங்க மேடம் இட்ஸ் ஓகே இன்னும் முகூர்த்தத்துக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இருக்கு அதுக்குள்ள கல்யாண வேலை நடந்துச்சுன்னா நான் விட்டுருவேன் இல்ல நான் பண்ண வேண்டியதை நான் பண்ணிடுவேன் மேடம் இன்னொரு ரெண்டே மிஸ் மேடம் யோ போயா வேலைய போறியா டேய் இல்லடா நீ மட்டும் வந்திருக்க அவர் எங்க அட இருங்க எங்கால ஒண்ணே வருவாரா எனக்குறாங்க <laughs> <laughs> <laughs>
ஏ வந்த கீழ வா என்னடா ஆச்சு என்ன ஆச்சா கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சாங்க கல்யாணம் நடந்துச்சா எப்படி அந்த ரிசர்வ் ஒண்ணு பண்ணலையா டேய் அவனடா காசு வாங்கிட்டு கல்யாணத்து நடத்திட்டான் விக்ரம் அங்க ஏதோ நடந்துருக்கு ஒண்ணு இவங்க ஏதாவது காசு கொடுத்துருக்கணும் இல்ல அவன காசு பத்தாம வந்துருக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணிருப்பான் டேய் அவன் எவ்வளவு காசு எடுத்து கொடுத்துருப்பான்டா ஆனா காசு வாங்கிட்டு கல்யாணத்து பண்ணி வச்சிட்டான்டா अंदे <laughs> ஏய் உள்ள போலாம் வாடா இரு இரு உள்ள போதாவல வெளிய வா சொல்லுவான் அவனே ஹலோ ஆ சொல்லுங்க யோ கொஞ்ச வெளிய வா வெள்ளலாம் வர முடியாது நான் வேலையா இருக்கேன் சொல்லுங்க யோ இப்ப நீ வெளிய வரியா இல்ல நாங்க உள்ள வரட்டுமா நானே வர வேங்க யோ குண்டல கேசி உன் புத்தியை காமிச்சிட்டல பணத்தை வாங்கிட்டு கல்யாணத்தை நடத்திருக்க எங்களை பார்த்தா உனக்கு எப்படி தெரியுது முதல்ல என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டு பேசுங்க யோ உன்ன கேட்குறது உன்ன கையிட்டு காசு வாங்கல அப்பயே சொல்லிக்கணும் இந்த வேலை என்ன செய்ய முடிய முடியாதுன்னு நான் வேற வச்சு பார்த்துருப்போம் நீ காசு வாங்கிட்டு என் மனத்தை வாங்கிட்டியா இந்த கல்யாணத்தை நான் இல்லை நான் ஆஃபீஸில் யார் நினச்சிருந்தாலும் நிறுத்திருக்க முடியாது ஏன் யோ அந்த பொண்ணுக்கு யாரை தெரிஞ்சிருக்கு தெரியுமா யாரை தெரியும் ரிஜிஸ்டர் கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் பேசிட்டேன் பாதி ஷேர் அவரு கொடுக்கும்போது கரெக்டா ஒரு கால் வந்தது யார் பண்ணது தெரியுமா சிஎம் ஆபீஸ்ல இருந்து காலியா அவரு பிஏ பேசுறாரு சிஎம் ஆபீஸா விக்ரம் ஜானுக்கு சிஎம் ஆபீஸ்ல யாரன்னா தெரியுமா ஆமா பாலா நானும் ஜானும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண கவர்மெண்ட்க்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்ல சிஎம் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிட்டாரு ஜானுக்கு அப்ப சொல்லிட்டு போனாரு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா சொல்லுமா நான் பண்றேன்னு அதான் ஜானு கேட்டு பா போல நம்ம ஜானுவை நம்ம குறைச்சி அட போட்டோம் நீங்கள் என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க வேறு யாராவது பண்ணியிருந்தாலும் சமாளிச்சிருப்போம் டேரெக்டாக சிஎம் ஆஃபீஸ்லேருந்து பண்ணுறாங்க எங்களால் எதுவுமே பேச முடில மீறி எதாவது பண்ணியிருந்தா எங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்க எல்லாருக்கும் வேலை போயிருக்கோம் நீங்கள் போங்க நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் சரி நான் வரேன் சாரி விற்கிறோம் நான் முதலே இதை உங்ககிட்ட கேட்டிருக்கணும் தப்பாக பிளான் பண்ணிட்டோம் விட்ரா கல்யாணம் முடிஞ்சிச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் கல்யாணம் முடிஞ்சிச்சுன்னா பிஸ்னஸோ லைஃபோ எதையும் விட்டுறக்கூடாது நம்ம அவெல்லாம் ஒரு ஆள் இருக்கு இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கே இருக்காங்க எங்கே இருப்பாங்க என் வீட்டில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் ஒன்றும் போகலாம் இதுக்கு முன்னாடி தான் வெளியே இருந்தான் ஒன்றும் பெருசாக தெரில என் வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு ஹவுஸ் ஹஸ்பண்டுன்னு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் சுத்தமாக புரியலடா இருங்க உள்ளே வந்துடாதீங்க ஆரத்தி எடுத்து வராங்க ஆரத்தி எடுத்த உடனே உள்ளே வாங்க சீக்கிரம் வாங்க வீட்டுக்கு <laughs> சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு பாப்போம் கிளம்பலாம் வீடு இனிமேல் 
என்ன <laughs> <laughs> போடா என்ன தந்திர போடா போடா நமக்கு இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நைட்